எப்படி ஆந்திரா உருவாச்சோ அதே போல ஒளிவாரி மாநிலங்கள் இந்தியா முழுக்க உருவாக மிகப்பெரிய போராட்டத்தை அன்றைக்கு நடத்தியது கம்யூனிஸ்டுகள் தான் கம்யூனிஸ்டுகள் தான் மிக தெளிவாக சொன்னோம் ஐயா மாநில புனரமைப்பு மறு கட்டமைப்பு என்றால் அது முதல்ல மொழி அடிப்படையில் தான் இருக்கும் இந்த நிலைப்பாட்டுக்கு வருவதற்கு எத்தகைய சித்தாந்த மற்றும் கள போராட்டத்தை கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நடத்தியது அது நடத்தியது கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மட்டும்தான் தமிழகம் பிறந்தது என்பது கம்யூனிஸ்டுகள் சிந்திய ரத்தத்திலிருந்து அதில் பூத்த ஒரு வாசம் அலர்தான் தமிழ்நாடு கம்யூனிஸ்டுகள் எடுத்த நிலைப்பாட்டுக்கு திமுகவும் வர வேண்டி இருந்தது என்பதுதான் சருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் இருந்தே தமிழ்நாடு என பெயர் வைக்க பெயர் வைத்தே தீர வேண்டும் என்று சொன்னவர்கள் போராடி கொண்டே இருந்தவர்கள் கம்யூனிஸ்டுகள் இந்தி திணிப்பை எதிர்த்ததில் கம்யூனிஸ்டுகளுக்கும் குறிப்பாக மார்க்சிஸ்டுகளுக்கும் ஒரு முக்கியமான பங்களிப்பு தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை இருந்தது தமிழ்நாட்டிலே நந்தி தமிழில் வர வேண்டும் என்று போராடி வாதாடி அந்த உரிமையை பெற்றுக் கொடுத்தவர் சோழர் ஏ நல்லசிவன் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ரெண்டு வாக்கில் இந்தியாவை சரியாக சொல்லப்போனால் இந்த துணை கண்டத்தை பிரிட்டிஷ்காரர்களின் கிழக்கிந்திய கம்பெனி கைப்பற்றிவிட்டது அன்றைக்கு இருந்தது என்பது ஒரு இந்தியா அல்ல ஒரே நாடு அல்ல அங்க வங்க கலிங்க ஐம்பத்தாறு தேசங்கள் என்று பொதுவாக சொல்லுவார்கள் கிட்டத்தட்ட அப்படி ஆனால் பல ஆட்சியாளர்களுடைய கையிலே சமஸ்தானாதிபதிகள் கையிலே இந்த துணை கண்டம் இருந்தது இவர்கள் ஒற்றை ஆட்சியை கொண்டு வந்தார்கள் ஆகவே ஒரே நாடாக ஆனது அப்படித்தான் இந்தியா என்கிற நாடு பிறந்தது பல மொழி பேசும் தேசிய இனங்கள் அவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு நாடு என்று இப்பொழுது இந்த பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் எழுந்தது பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்களுடைய ஆதிக்கத்தின் கீழ் இப்ப சுதந்திரம் கிடைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு என்ன ஒரு வினோதம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அவங்க தங்களுடைய நிர்வாக வசதிக்காக பல மாகாணங்களை ப்ராவின்சஸ் என சொல்லுவாங்க உருவாக்கி வச்சிருந்தாங்க அங்க இந்த மொழி அடிப்படையில் தேசிய இனங்கள் அவற்றின் அடிப்படையில் மாகாணங்கள் உருவாகல அவன் எப்பப்ப எப்ப இப்படி எல்லாம் பிடிச்சானோ பகுதிகளை எந்த காலகட்டத்தில் எந்தெந்த மாகாணங்கள் அவருடைய பிடிக்கல வந்துச்சோ அப்படி அப்படியே நிர்வாக பகுதி உதாரணமாக சென்னை மாகாணம் அந்த சென்னை மாகாணத்துக்குள்ள தமிழ் பேசக்கூடிய இன்றைய தமிழ்நாடு இருந்துச்சு அநேகமாக ஆந்திராபுரா இருந்துச்சு கர்நாடகத்தின் ஒரு பகுதி இருந்துச்சு மலையாளத்தின் ஒரு பகுதி இருந்துச்சு இப்போ நமக்கு புரியுது நான்கு மொழி பேசக்கூடியவர்களாக அன்றைய சென்னை மாகாணம் இருந்துச்சு நாடு சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு என்ன ஒரு கேள்வி வந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி பல மொழி பேசுகிறவர்களும் ஒரே மாகாண நிர்வாகத்தின் கீழ் இருந்தால் அங்கே அந்த மக்களுக்கு வளர்ச்சி ஏற்படுமா ஜனநாயகம் என்பது முறையாக செயல்படுமா என்கிற கேள்வி ஏன்னா சுதந்திர போராட்டத்தின் போதே இந்த மொழி பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்பவே என்ன ஆகிப்போச்சுன்னா மொழிவாரியாகத்தான் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டிகளை உருவாக்க வேண்டி இருந்துச்சு அப்பதான் மக்களை திரட்ட முடியும் அதனாலதான் இங்கே தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி என்றுதான் இருந்துச்சு அங்கதான் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல பல சித்தாந்தம் உள்ளவர்களும் பல இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பல கட்சிகள் சொல்ற அப்படி பல கட்சிக்காரர்களும் சேர்ந்த ஒரு கட்சியாக காங்கிரஸ் என்பது இருந்துச்சு ஆனா மொழிவாரி அடிப்படையில் தான் கமிட்டிகள் அப்படி தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி ஆகவே அது தமிழ் பேசுகிற மக்கள் மத்தியில் அது கவனம் செலுத்தும் வெள்ளை ஏகாதிபத்தியத்துக்கு எதிராக மக்களை திரட்டும் அப்ப இந்த அனுபவத்தின் அடிப்படையில் அப்ப என்ன கேள்வி வந்துச்சுன்னா இப்ப மொழி வழி மொழிவாரி மாநிலங்கள் அப்படித்தானே உருவாகணும் நம்ம அரசியல் சாசனம் என்ன சொல்லுச்சுன்னா யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிச்சு மாநிலங்களின் ஒன்றியம் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல அண்ணல் அம்பேத்கர் தலைமையில இருந்த அந்த வரைவு குழு உருவாக்குனது அரசியல் நிர்ணய சபை ஏற்றது இதுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இருந்து அவங்களுக்கு வந்தது உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு பிறகு என்ன சிக்கல் வந்துச்சுன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டுல முதல் பொது தேர்தல் நாடாளுமன்ற மக்களவைக்கும் தேர்தல் இங்கே நான் பல மாகாணங்கள் இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறேன் உதாரணத்துக்கு சொன்னேன் சென்னை மாகாணம் அதுபோல் பல மாகாணங்களுடைய சட்டமன்றங்களுக்கும் தேர்தல் இதெல்லாம் வந்த பிறகு என்ன சிக்கல் வந்துச்சுன்னா 
அந்த மாகாண அரசுகளை வழி நடத்துறது யாரு அங்க என்ன மொழின்னு பிரச்சனை வந்துருச்சு இப்ப சென்னை மாகாணத்துல என்ன சிக்கல் வந்துச்சுன்னா நான்கு மொழி பேசுறவங்க வெள்ளக்காரன் என்ன பண்ணி விட்டான்னா தன்னுடைய ஆட்சி மொழியாக அவனுடைய ஆங்கிலத்தை கொண்டாந்து வச்சுட்டு போயிட்டான் அப்ப ஆங்கிலம் தெரிஞ்சவங்க தான் இந்த சுதந்திர இந்தியாவிலும் மாகாணங்களுக்கு ஆட்சி தலைவர்களாக ஆட்சியாளர்களாக இருக்க முடியும் என்கிற நிலைமை இன்னும் சொல்ல போனா இந்தியாவுடைய முதல் கவர்னர் ஜெனரலா இருந்தவரை கொண்டாந்து இங்க வந்து முதலமைச்சராக ஆக்குனாங்க சென்னை மாகாணத்துக்கு கூட பெரியார் கூட கேள்வியா சொல்லுவார் ஏன்னா கலெக்டரா இருந்தவர் கொண்டு போய் டபக்குன்னு தாசில்தார் ஆகிட்டீங்களேயான்னு அது போல கவர்னர் ஜெனரலா இந்தியாவுக்கே கவர்னர் ஜெனரலாக இருந்தவர் சென்னை மாகாணத்துக்கு முதலமைச்சர் ஆக்கப்பட்டார் காரணம் அதுல ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை என்னன்னா இந்த நான்கு மொழி பேசக்கூடிய சென்னை மாகாணத்தை ஆளுவதற்கு ஆங்கில புலமை மிக்க ஒரு தலைவர் வேணும் பாருங்க மொழி பிரச்சனை எங்க வந்து நிக்குது ஜனநாயக பிரச்சனையில வந்து நிக்குது அதனால தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணுலேயே ஆந்திரா என்று தெலுங்கு பேசும் மக்களுக்கு தனி மாநிலம் வேண்டும் என்று போராட்டம் வெடித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டிலேயே பொட்டி ஸ்ரீராமுலு அவர்கள் இதற்காக ஒரு உண்ணாநிலை போராட்டத்தை துவக்கினார் ஆந்திராவா அல்லது எனது மரணமா முடிவு செய்து கொண்டிருக்கிற பார்த்தீங்கன்னா அன்றைய காங்கிரஸ் ஆட்சியாளர்கள் கவலைப்படலை பொட்டி ஸ்ரீராமுலு செத்தே போனார் ஆனால் அவருடைய மரணம் ஒரு விதை நல்லாக வீழ்ந்து மிகப்பெரிய எழுச்சியை தெலுங்கு மக்கள் மத்தியில் உருவாக்குச்சு பயங்கரமான போராட்டம் தீவிரமான போராட்டம் வேற வழி என்று பயந்து போய் சென்னை மாகாணத்திலிருந்து தெலுங்கு பேசும் மக்களுக்கு என்று ஆந்திராவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணிலேயே பிரித்து தர வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டுச்சு கம்யூனிஸ்ட்கள் அதனால தான் அப்பவே சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க இது பல தேசிய இனங்களை கொண்ட ஒரு மகத்தான நாடு இந்த உண்மை அங்கீகரிக்கல் ஆனால் ஒரு பெரிய நாடு எனும் பொழுது தொழிலாளி வர்க்கத்துக்கும் கூட அது வசதி தான் ஒரு பெரிய நிலப்பரப்பில் நம்மளால் ஒரு ஒரு மகத்தான ஒரு சோசியலிச லட்சிய சமுதாயத்தை கட்டமைக்க முடியும் ஆகவே நமக்கும் கூட ஒரு பெரிய நாடு என்பது சரிதான் ஆனால் அங்கே அனைத்து தேசிய இனங்களுக்கும் சமத்துவமான உரிமை இருக்கணும் அங்கதான் முதலாளித்துவத்திலிருந்து சோசியலிச சிந்தனையாளர்கள் ஆகிய கம்யூனிஸ்டுகள் மாறுபட்டாங்க அவங்க ஒரே நாடோட நின்னாங்க நாம அனைத்து தேசிய இனங்களுக்கும் சமத்துவம் தருகிற ஒரே நாடு இந்த அடிப்படையில தான் ஒரு முக்கியமான கோரிக்கையாக கம்யூனிஸ்டுகள் எப்படி ஆந்திரா உருவாச்சோ அதே போல மொழிவாரி மாநிலங்கள் இந்தியா முழுக்க உருவாகும் மிகப்பெரிய போராட்டத்தை அன்றைக்கு நடத்தியது கம்யூனிஸ்டுகள் தான் தேசிய இன பிரச்சனைக்கு இந்த கோணத்தில் மிக சரியான தீர்வை சொன்னது கம்யூனிஸ்டுகள் தான் இது வெற்று வார்த்தை அல்ல அந்த இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேறு வழியின்றி நேரு சர்க்காரே மாநில புனரமைப்பு கமிஷன் என்கிற ஒரு கமிஷனை அமைக்க ஒரு குழுவை அமைக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு ஆளாச்சு எந்த அடிப்படையில் அமைக்கிறது என்று பல ஆலோசனைகள்லாம் அது கொடுக்கப்பட்டிருந்துச்சு சில வரையறையெல்லாம் கம்யூனிஸ்ட்கள் தான் மிக தெளிவாக சொன்னோம் ஐயா மாநில புனரமைப்பு மறு கட்டமைப்பு என்றால் அது முதல்ல மொழி அடிப்படையில் தான் இருக்கணும் ஒரு மொழிக்கு ஒரு மாநிலம் அதே நேரத்தில் அது தொடர்ச்சியான நிலப்பரப்பை கொண்டிருக்கணும் இது ரெண்டும் மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் ரெண்டு மாநிலங்களுக்கான எல்லை பிரச்சனையை கூட இந்த அடிப்படையில் தீக்கணும் ஒவ்வொரு கிராமமாக எடுத்துக்கிட்டு அது எந்த மாநிலத்தோட ஒட்டி இருக்குன்னு வரும் அங்கே எந்த மொழி பேசுகிறவங்க அதிகமாக இருக்காங்க அந்த அடிப்படையில் அந்த எல்லைகளை பிரி எல்லைகளை உருவாக்கு ஆனால் மொழிக்கு ஒரு மாநிலம் என்கிற அடிப்படையில் ஒட்டி இருந்தால் அந்த பிரதேசம் அதை பேசக்கூடியவங்க என்கிற முறையில் உருவாக்கிட்டு ஒரு பட்டியலே போட்டு கொடுத்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஏப்ரலில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய அந்த அது நிறைவேற்றிய தீர்மானம் அந்த தீர்மானத்தை ஒரு அறிக்கையாக இந்த மாநில புனரமைப்பு குழுவிடம் அந்த கமிஷனிடம் அது கொடுத்துச்சு அதை நீங்கள் பா படிச்சிங்கன்னா அந்த அறிக்கை என் கையில் இருக்காது நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்சி என்ன சொல்லிச்சோ எந்த அடிப்படையில் மாநிலங்கள் உருவாக முடியும் உருவாக்க வேண்டும் என சொல்லிச்சோ அதைத்தான் தன்னுடைய ஆலோசனையாகவும் அறிக்கையாகவும் அந்த மாநில புனரமைப்பு கமிஷன் கொடுத்துச்சு அதன் அடிப்படையில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நவம்பர் ஒன்று அன்று இந்தியாவில் மொழிவாரி மாநிலங்கள் உருவாயின தமிழ்நாடு உருவாச்சு பேர் வல்ல அப்போது சென்னை ராஜ்யம் சென்னை மாநிலம்னு தான் அழைக்கப்பட்டுச்சு தமிழ்நாடுன்னு உருவானதுக்கு அது ஒரு பெரிய காலப்பகுதி கடக்க வேண்டியிருந்துச்சு ஆனால் தமிழ் பேசுகிற மக்களுக்கு என்று ஒரு மாநிலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு நவம்பர் ஒன்றில் உருவாச்சு அதே போல் வந்து மலையாளம் பேசுகிறவர்களுக்கு கன்னடம் பேசுகிறவர்களுக்கு 
வங்காளம் பேசுகிறவர்களுக்கு இப்படி வரிசையாக உருவாகி என்பது வந்தது பஞ்சாப் பேசுகிறவர்களுக்கு என்றெல்லாம் இதில் நான் ஒன்றை குறிப்பிட வேண்டும் இந்த நிலைப்பாட்டுக்கு வருவதற்கு எத்தகைய சித்தாந்த மற்றும் கள போராட்டத்தை கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நடத்தியது அதை நடத்தியது கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மட்டும்தான் ஏன்னா காங்கிரஸ் தலைமைக்கு குழப்பம் ராஜாஜி போன்றவங்கள்லாம் அன்றைய சென்னை மாகாணத்தை தட்சிண பிரதேசம் என்று அப்படியே ஒரு மாநிலமாக தான் இருக்கணும்னு சொன்னாங்க நேர்வாலையும் உறுதியான ஒரு முடிவுக்கு வர முடியலை சரியான நிலைப்பாட்டிலிருந்து இந்த மொழிவாரி மாநில அமைப்பை வற்புறுத்தியது கம்யூனிஸ்ட்கள் மட்டுமே என்று நான் உறுதியாக ஓவகையோடு பெருமிதத்தோடு சொல்லுவேன் இதற்காக மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நடத்தினாங்க அதற்காக உதாரணமாக சென்னையில் நடந்த மிகப்பெரிய பேரணி தமிழ்நாடு தமிழருக்கே ஐக்கிய தமிழகம் என்பது உருவாக வேண்டும் என்று இதே தலைப்பில் ஜீவா அவர்கள் அருமையான ஒரு சிறு நூலை அன்றை கேள்வினார் அந்த பேரணி போராட்டத்தில் போலீஸ் தடியடிக்க ஆளானார்கள் போலீஸ் கொடூரமான தடியடி நடத்தியது அதிலே தங்களுடைய சிரசுகளில் அடிபட்டு இரத்தம் சிந்தியவர்கள் கம்யூனிஸ்டுகள் ஆகிய ஜீவாவும் எம் ஆர் வெங்கட்ராமன் அவர்களும் உண்மையில் சொல்ல போனால் தமிழகம் பிறந்தது என்பது கம்யூனிஸ்டுகள் சிந்திய இரத்தத்திலிருந்து அதில் பூத்த ஒரு வாச மலர்தான் தமிழ்நாடு என்பது அது அந்த மாதிரி ஒரு மிக முக்கியமான பங்களிப்பு கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு என்பது இருந்தது நான் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா திராவிட முன்னேற்ற கழகமெல்லாம் அன்றைக்கு எப்படி ராஜாஜி தவறான நிலைப்பாடு எடுத்தாரோ அதே போல் திமுக அது ஒரு வகையான கொள்கையை வச்சிருந்துச்சு அவங்க அன்றைய சென்னை மாகாணத்தை நான் சொன்னே பாருங்க இத்தனை இப்போ மொழி பேசக்கூடியவங்களாம் அது அப்படியே திராவிட நாடு என்று தனி நாடாக கொடுங்கன்னு கேட்டுருந்தாங்க அது இப்போ வந்திருக்கிறது வந்து மொழிவாரி உணர்வு மொழி வழி தேசிய இனம் வந்துருச்சு அது மொழிவாரி மாநிலங்கள் தான் உருவாக்கணும் அதுதான் இயல்பானதாக யதார்த்தமாக இருந்துச்சு இவங்க திராவிட நாடு கேட்டாங்க அது நடக்கலை ஆனால் ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் அதில் நான் வந்து அண்ணா அவர்களுடைய சாதுரியத்தையும் நான் இங்கே குறிப்பிடுவேன் அவர் புத்திசாலித்தனமாக என்ன பண்ணாருனா நாங்கள் திராவிட நாடு கேட்குறோம் அது எங்களுடைய இறுதி லட்சியம் இப்போதைக்கு மொழி வழி மாநிலத்தையும் ஆதரிக்கிறோம் என சொல்லி இந்த தமிழ்நாடு மாநிலத்தையும் அவர் ஆதரித்தார் நான் அந்த பேரணி சொன்னேன்னே அந்த பேரணியில் திமுகவும் பங்கு கொண்டது என்பதும் ஒரு வரலாற்று உண்மை அப்போ கம்யூனிஸ்ட்கள் எடுத்த நிலைப்பாட்டுக்கு திமுகவும் வர வேண்டி இருந்தது என்பது தான் அப்பவும் கொடுமை வந்து என்னன்னா மாநில மறுசீரமைப்பு கமிஷன் அந்த குழு இருக்கு அது என்ன ஒன்று சொல்லி பிடிச்சின்னா இந்த சென்னை மாநிலம் தான் இதை அழைக்கணும் இது தமிழர்களுக்கான மாநிலம் தான் ஆனால் பேர் மட்டும் சென்னை மாநிலம் தான் இருக்கணும்னு அவங்களுடைய பரிந்துரையிலே இருந்து போச்சு ஆகவே தான் ஐம்பத்தாறில் பேர் வந்து அப்படி ஆகிப்போச்சு பிறகு அந்த பேரை ஏ தமிழ்நாடுன்னு தானே பேர் இருக்கணும் இது தமிழர்களுடைய மாநிலம் தமிழர்களுக்கான மாநிலம் தமிழ்நாடு என்று பேர் வைக்கணும் என்று நம்முடைய விருதுநகர் சங்கரலிங்கனாரெல்லாம் போராடினார் அவரும் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய உண்ணாநிலை போராட்டத்தை அந்த அந்த எளிய கோரிக்கையை கூட அன்றைய மத்திய மாநில ஆட்சியாளர்கள் ஏற்கலை அநியாயமாக அவருடைய உயிரும் போனது எப்படி ஆந்திராவுக்காக போட்டி ஸ்ரீராமுடைய உயிர் போ பறி போனதோ அதே போல தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழ்நாடு என்று பெயர்வை என சொன்ன ஒரே பாவத்துக்காக நம்முடைய சங்கரலிங்கனாருடைய உயிரும் பறி கொடுமை வந்து என்னான்னா தமிழ்நாடு என பெயர் வைக்க இந்த சென்னை மாநிலத்தில் அன்றைக்கு இருந்த பேரனால சொல்கிறேன் ஒரு ஆட்சி மாற்றமே ஏற்பட வேண்டியிருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் பிறகு திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு தான் இந்த பெயர் மாற்றம் என்பது நிகழ்ந்தது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் இருந்தே தமிழ்நாடு என பெயர் வைக்க பெயர் வைத்தே தீர வேண்டும் என்று சொன்னவர்கள் போராடி கொண்டே இருந்தவர்கள் கம்யூனிஸ்டுகள் என்பதை நான் இங்கே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் ஆக இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டேன் இந்த மொழி வழி மாநிலம் அப்படின்னு வரும்போது இயல்பா என்ன வரணும் தமிழ்நாட்டினுடைய அரசினுடைய மாநில அரசினுடைய அலுவல் மொழியாக ஆங்கிலத்தில் அபிஷியல் லாங்குவேஜ் இருக்குது ஆட்சி மொழின்னு சொல்லலாம் அந்த அலுவல் மொழியாக தமிழ் வர வேண்டும் என்கிற கோரிக்கை இதை வந்து விடாமல் ஐம்பத்தி ரெண்டிலிருந்தே சொல்லி வந்த கட்சியும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ஏழு இந்த அன்றைய சென்னை மாகாண சட்டமன்றத்தில் பிரதான எதிர்கட்சியாக இருந்தது கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தான் அந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடைய முக்கியமான தலைவர்கள் பி ராமமூர்த்தி ஜீவா எம் கல்யாணசுந்தரம் இந்த மூன்று பேர் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம் சட்டமன்ற பதிவேடுகளை தமிழில் பேசுவாங்க இன்னும் குறிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வரவு செலவு கணக்கு அது பொருளாதாரம் சம்மந்தப்பட்டது அதிலெல்லாம் ஆங்கிலத்தில் தான் பேச முடியும் என்கிற ஒரு பொய் நம்பிக்கை இருந்துச்சு 
அமைச்சர் பெருமக்கள் எல்லாம் ஆங்கிலத்தில் தான் பேசுவாங்க ஆனால் தோழர் பி ராமமூர்த்தி கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் பி ராமமூர்த்தி தான் தமிழ்நாட்டுடைய வரலாற்றில் முதன் முதலாக வரவு செலவு திட்டத்தின் மீது தமிழில் பேசி என் தமிழாலும் முடியும் பொருளாதாரம் பேச ஏதோ இலக்கியம் பேசத்தான் தமிழ் என்று நினைக்காதீங்க எல்லா வகையான அறிவு புலங்களையும் என்னுடைய தமிழால் வெளிப்படுத்த முடியும் என்பதை நிரூபித்து காங்கிரஸ் ஆட்சியாளருடைய பாராட்டையும் அன்றைக்கு பெற்றவர் என்பதையும் நாம் மறக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்வேன் ஆனால் இந்த மாதிரிலாம் பேசி பழக்கப்படுத்தி வரப்போய் தான் பிறகு ஐம்பத்தி ஆறு நவம்பர் ஒன்றில் தமிழர்களுக்கு என்று ஒரு மாநிலம் உருவாகி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஜனவரியில் தான் அப்போ அதுக்கு பேர் சென்னை மாகாணம் சென்னை மாகாணத்தினுடைய அலுவல் மொழியாக தமிழ் ஆனது அது வரைக்கும் ஆங்கிலம் தான் இருந்துச்சு தமிழ்நாட்டினுடைய அலுவல் மொழியாக ஆக இது ஒரு மகத்தான ஒரு மாற்றமாக அன்றைக்கு இருந்தது தமிழர்களுடைய மொழியாகிய அந்த மகத்தான பாரம்பரியமிக்க பல நூற்றாண்டு வரலாறு உள்ள இன்னும் சொல்லப்போனால் இன்றைக்கு எல்லாம் ஆய்வுகள்லாம் சொல்லுது தமிழர் நாகரிகம் எவ்வளவு தொன்மையானது என்பதை நம்முடைய தாய்மடியாம் கீழடி என்பது நிரூபித்திருக்கிறது இதுவரை இலக்கிய ரீதியாக சங்க இலக்கிய ரீதியாகத்தான் அது நிரூபிக்கப்பட்டு வந்தது பௌதிக சாட்சியத்தோடு இன்றைக்கு அது நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது அத்தகைய தமிழ் அரியணை ஏறியது அதில் கம்யூனிஸ்டுகளுடைய வற்புறுத்தலும் போர்க்குரலும் உண்டு என்பதையும் நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன் இன்னொரு விஷயம் பல பேருக்கு அது தெரியாது பொதுவாக இந்தி திணிப்பு எதிர்ப்பு என்றால் அது திராவிட முன்னேற்ற கழகம்தான் அதை முன்னிருந்து நடத்தியது என்று பொதுவாக சொல்லப்படும் அவங்களுடைய பங்களிப்பை நாம் இருக்கலை ஆனால் மிக முக்கியமான செய்தி வந்து என்னன்னா இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சில் அப்போ இருந்து தான் பாருங்கள் நம்முடைய இந்திய அரசியல் சாசனத்தில் அன்றைக்கு இருந்த ஒரு சிந்தனை அன்றைக்கு இருந்த சில தப்பபிப்பிராயங்கள் அதன் அடிப்படையில் இந்தியாவுடைய மிக முக்கியமான மொழிகளை எல்லாம் மத்தியில் ஆட்சி மொழிகளாக்கலை ஏற்கனவே வெள்ளக்காரே அந்நிய மொழியாம் ஆங்கிலத்தை தான் மத்திய அரசுடைய ஆட்சி மொழியாக வச்சுருந்தான் அப்போ அந்நிய மொழி எப்படி இருக்கலாம் சுதந்திர இந்தியாவில் அப்போ ஆங்கிலத்தை நீக்கி அந்த இடத்துல எந்த மொழி இந்தியை கொண்டாண்டான் ஆனால் இந்தி பேசாத இந்தியர்களுக்கும் இந்தி அந்நிய மொழி தான் மொழி நான் பேசாத மொழி எனக்கு அந்நியம் தானே அது நிலப்பரப்பால் நிச்சயிக்கப்படுகிற விஷயம் அல்ல என்னுடைய பிறப்பால் நிச்சயிக்கப்படுவது ஏன் பிறப்பில் ஏன் தாய் எனக்கு சொல்லி கொடுத்த மொழி தான் ஏன் மொழி மிச்ச எல்லா மொழியும் அது நூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருந்தாண்டா ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருந்தாண்டா எனக்கு அந்நியம் தான்யா ஆங்கிலம் எப்படி அந்நியமோ அதே போல் இந்தியம் எனக்கு அந்நியம் தான் இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அதுதான் அந்நிய மொழி அது ஆங்கிலத்தின் இடத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்திலிருந்து ஹிந்தி மட்டுமே மத்திய அரசின் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக அலுவல் மொழியாக ஆகும்னு ஆகிட்டான் அறுபத்தஞ்சு நிறுவிச்சு அப்படி என்றால் ஹிந்தி மட்டுமே மத்திய அரசின் அலுவல் மொழியாக போகிறது என்று இங்கே மிகப்பெரிய ஒரு எழுச்சி போராட்டம் என்பது மாணவர்கள் மத்தியில் வெடித்தது அங்கே அந்த போராட்டத்தில் அந்த போராட்டத்தை ஆதரித்தது மட்டுமல்ல நேரடியாக களத்திலும் இறங்கிய கட்சி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி என்பதை நான் இங்கே பதிவு செய்கிறேன் இப்போ ஒரு புதிய சொல்லாடலை பயன்படுத்துகிறேன் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இது வரைக்கும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் இரு கட்சிகளானது ஒரு கட்சி அப்படியே இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிங்கிற பேரில் சிபிஐ என்று இருந்தது இன்னொரு கட்சி சிபிஐஐஎம் மார்க்சிஸ்ட் அதை தான் நான் வந்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி என சொல்லுகிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் உதயமான அப்போ தான் உதயமாச்சு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் உதயமான மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இந்த இந்தி திணிப்பு எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் மிக வலுவாக பங்கு கொண்டது கொடூரமான அடக்குமுறையை அது எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடைய தலைவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்கள் இதுவும் வரலாறு வரலாறு என்பதை நான் சுட்டி காண்பிக்க விரும்புகிறேன் ஆகவே இந்தி திணிப்பை எதிர்த்ததில் கம்யூனிஸ்டுகளுக்கும் குறிப்பாக மார்க்சிஸ்டுகளுக்கும் ஒரு முக்கியமான பங்களிப்பு தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை இருந்தது அதே போல் கேரளம் போன்ற மாநிலங்களிலும் கூட அந்த எதிர்ப்பு உணர்வு என்பது இருந்தது என்பதையும் நாம் எண்ணி பார்க்கணும் அதற்கெல்லாம் கம்யூனிஸ்டுடைய பங்கு என்பது ஒரு காத்திரமான விஷயமாக இருந்தது இப்படி நாம் தொடர்ந்து அந்த தமிழுக்காக தமிழுடைய நியாயமான உரிமைக்காக போராடி கொண்டே வருகிறோம் இன்றைய நவீன காலத்தில் நாம் என்ன சொல்லுகிறோம் என்றால் இன்றைக்கு எட்டாவது அட்டவணையில் இருபத்தி ரெண்டு மொழிகள் இருக்கின்றன தமிழ் உள்ளிட்ட மொழிகள் இருக்கின்றன என்றால் அனைத்துக்கும் சமத்துவ உரிமை தரக்கூடிய வாய்ப்பு என்பது இந்த நவீன விஞ்ஞானம் கொடுத்துருக்கு கணினி யுகம் கொடுத்துருக்கு 
அதை ஏன் பயன்படுத்தக்கூடாது என்று மத்திய ஆட்சியாளர்களை பார்த்து நாம் கேட்கிறோம் ஆனால் அவங்களோ முந்தைய ஆட்சியாளர்களை விட இப்போ இருக்கக்கூடிய பாஜக ஆட்சியாளர்கள் இந்தி திணிப்பில் மிக தீவிரமாக இருக்கிறாங்க அது உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா என்ன பேசினார் என்று நமக்கு தெரியும் உலகத்துக்கே இந்தியாவுக்கு ஒரே மொழி அடையாளம் இந்தி தான் மிக தெளிவான பார்வை கடுமையான எதிர்ப்புக்கு பிறகு அவர் கொஞ்சம் பின்வாங்கியிருக்காரு அது கூட ஒரு தந்திரம் என்று தான் நான் பார்க்குறேன் அவங்களுடைய லட்சியம் அதுவும் ஆர்எஸ்எஸ் உடைய தீர்மானம் இருக்கு இந்து இந்தி இந்துஸ்தான் ஒரே மதம் தான் ஒரே மொழி தான் இந்துஸ்தான் என்ன அவங்க சொல்லுவது என்பது இந்து ராஷ்டிரம் என்கிற அங்கிற அவங்களுடைய மனுவாத ராஷ்டிரத்தை கொண்டு வருவது அவங்களுடைய முயற்சி ஆகவே இந்து திணிப்பு என்பது அவங்க செய்ய போறாங்க அதை விடாமல் எதிர்ப்பதில் நிச்சயமாக கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு எதிர்காலத்திலும் கடந்த காலத்தை போல தற்காலத்தை போல எதிர்காலத்திலும் ஒரு முக்கியமாக பங்கு இருக்கும் என்பதை நான் சொல்லுவேன் இங்கே இன்னொரு விஷயத்தை நான் ரெண்டு விஷயங்கள் நினைவுபடுத்தணும் ஏதோ ஒரு தீர்மானங்கள் பேச்சுக்கள் மட்டுமல்ல தமிழுக்காக திட்டவட்டமான சில பங்களிப்புகளையும் கம்யூனிஸ்டுகள் செஞ்சிருக்காங்க உதாரணமாக தொலைய நரசிம்மன் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடைய தமிழ் மாநில குழுவினுடைய செயலாளராக இருந்தவர் எம்எல்சியாக இருந்தவர் எம்பியாக இருந்தவர் அவர் அந்த காலத்தில் பாருங்க தந்தி தான் இன்னைக்கு எப்படி நம்ம வந்து இணைய வந்துருச்சு செய்தி கொடுக்குறோம் எஸ்எம்எஸ் கொடுக்குறோம் அன்னைக்கு அவசர செய்தி கொடுப்பது தமிழ் தான் குக்கிராமத்துக்கு வரைக்கும் தந்தி தான் போகணும் தந்தியை கண்டாலே நம்மளால் பயப்படாப்புல அநேகமா சொந்தக்காரர்கள் யாரும் செத்து போயிட்டாப்புலன்னு அதில் நல்ல செய்தி கூட வரலாம் ஆனால் அப்படித்தான் இருந்துச்சு ஆனால் அந்த தந்தி கூட பாருங்க தமிழ்நாட்டில் வரக்கூடிய தந்தி தமிழில் இருக்காது அப்போ ஆங்கிலம் தான் இருக்கும் ஆங்கிலம் தெரிஞ்சு ஒரு ஆள்கிட்ட ஓடுவாங்க கிராமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தந்தி வந்துருச்சுன்னா பதனி போய் தமிழ்நாட்டிலே தந்தி தமிழில் வர வேண்டும் என்று போராடி வாதாடி அந்த உரிமையை பெற்றுக் கொடுத்தவர் தோழர் ஏ நல்லசிவன் என்பதை நான் இங்கே பதிவு செய்கிறேன் அதே போல தமிழுக்கு செம்மொழி தமிழ் ஏற்கனவே செம்மொழி தான் அது நீ ஒன்றும் புதுசாக அந்த அந்தஸ்து தர வேணாம் ஏற்கனவே உள்ளது தான் அந்த அங்கீகரித்தெடுக்க மத்திய அரசு ஏன்னா பல நாடுகள் அப்படி அங்கீகரிச்சிருக்கு பல மொழிகளை குறிப்பாக ஆறு ஏழு மொழிகளை அவங்க அங்கீகரிச்சிருக்காங்க இங்கே சமஸ்கிருத ஒரு செம்மொழி யாரும் மறுக்கலை அதற்கு ஈடு ஜோடான இன்னும் சொல்லப்போனால் அதை விட இன்னொரு வகையில் தகுதியில் உயர்ந்தது காரணம் இது தமிழ் கோடிக்கணக்கான மக்களின் பேசும் மொழியாகவும் இருக்குது ஆனால் தொன்மையான செம்மொழியாகவும் இருக்குது ஆகவே இந்த செம்மொழி என்று அங்கீகரித்திடுக என்கிற மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் என்பது தமிழ்நாட்டிலிருந்து துவங்கியது தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர்கள் சங்கம் அன்றைக்கு இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்தது அதற்குள் இருந்து பணியாற்றிய கம்யூனிஸ்ட் எழுத்தாளர்களும் கலைஞர்களும் கூட இந்த செம்மொழிக்காக போராடினார்கள் டெல்லிக்கே சென்று ஒரு ஆவேசமான ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்தினார்கள் அந்த பிரதமர் வாஜ்பாயை சந்தித்து மனு கொடுத்தார்கள் இதற்கெல்லாம் உதவி செய்தது அன்றைக்கு எம்பியாக இருந்த மதுரை எம்பியாக இருந்த மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடைய தோழர் பி மோகன் என்பதை நான் வந்து மிகுந்த நன்றி உணர்வோடும் பெருமிதத்தோடும் நினைவு கூறுகிறேன் ஆக வெறும் பேச்சல்ல அதே நேரத்தில் காரியார்த்தமான போராட்டங்களையும் கள ரீதியான முன்னெடுப்புகளையும் கம்யூனிஸ்டுகள் செய்திருக்கிறார்கள் இந்த தமிழுக்காக நம்முடைய தாய்மொழிக்காக தமிழருடைய உரிமைக்காக தமிழ்நாட்டுக்காக என்பதை நான் எண்ணி பெருமிதம் கொள்கிறேன்